hocam. Şimdi Mayrcığım e, hocamın o şüpheleri gerçekten e, bizlerin de şüpheleri biz de aynı şekilde ilk en başlarda bir ön yargıyla bu tedavi metoduna yaklaşıyorduk. Ama şimdi bu literatür yayınları e, ortaya çıktıkça e, hocanın biraz önce bahsettiği meta analizler ve e, randomize kontrollü prospektif yani geleceğe dönük çalışmalarda e, intradiskal ozon uygulamasının e, komplikasyon oranları hocanın bahsettiği oranların çok çok düşük olduğu görülmüş. Yani medikada bir takım tehlikeler arz etmesi. Şimdi bu konu gerçekten önemli. Çünkü e, işte kanunlarımıza göre maalesef ee, bu tedaviyi medikal ozon e, sertifikası olan kişiler yapabiliyorlar. Ama işte bu komplikasyonların olmaması için e, bu tedaviyi e, işte diskin cerrahisiyle uğraşan e, bölge anatomisine hakim olan işte beyin cerrahisi doktorları gibi e, kişilerin kontrolünde yapılması bu e, risk oranlarını en aza indiriyor. O nedenle... Burada ben de müsaadenizle bir şey söyleyeyim. Tabii ki, Bu, tabii ki. Uzun sertifikası bir sertifika. Evet. Bir sertifika. Ama uzmanlıkla birlikte alınan bir ozon sertifikası ve bunun böyle lokalize ve profesyonel e, yüksek teknolojiyle yapılması gerek ameliyathanede gerek poliklinikteki işlemlerin randomize ve e, çift kör birçok e, çalışmada hem Türkiye'de hem uluslararası alanda yapılıyor olması ve bunların takibi izlenmesi işi artık e, bizim zihnimizde ve şu anda alışkanlıkları e, genellikle insanların ozon denildiğinde akıllarında belirli bir tedavi tekniği var. Bu çok daha özelleşmiş, çok daha hedef odaklı, çok daha e, uzmanının yapabileceği bir tedavi yöntemine artık evrilmiş dememiz daha doğru olacaktır diye söylemek istiyorum. Çünkü özellikle o hem e, eklem arası e, eklem e, omurga arası yine e, enjeksiyonlar disk eklemin uygulaması yine aynı şekilde çevre dokuların uygulaması e, herkes tarafından yapılabilecek e, durumlar değil. Bizim anladığımız kadarıyla da böyle ifade etmekte e, bir yarar görüyorum değerli hocam. Bu anlamda uzmanlık gerektiren evrilmiş bir uygulamaya dönüşüyor diyebilir miyiz hocam? Evet Mahir'cim. Şimdi bu bu işin, e, bu tedavinin yaygınlaşması, e, işte bir beyin cerrahlarının bu konu üzerine eğilmesiyle ve işte sonuçların daha bilimsel olarak e, bildirilmesiyle çok daha iyi yerlere gideceğini düşünmekteyim. Yani e, bir beyin cerrahının bu tedaviyi uygulaması, e, komplikasyon oranları, hocanın bahsettiği bu istenmeyen, sonuçların olmasına da engel olacaktır. Maalesef. O nedenle işte bu tedavilerin hangi hastaya bu tedavinin uygulanabileceğini işte bu, bu işte ilgilenen özelleşmiş beyin cerrahlarına danışılaraktan yapılması sonuçların daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Alanında uzmanlaşmış hekimlerin kararıyla değil mi hocam? Evet, evet öyle olacak maalesef. Artık benimle hale geliyor çünkü 90'lardan 97'lerden bahsediliyor. İlk başta uzun uygulamalarının çok daha geride de tabii tarihçesi var. Ancak e, ülkemizde giriş ve göz önüne alınması, biraz ön plana çıkması ozon kelimesiyle birlikte. Tabii ozonun da bizde çeşitli kimyasallarla da karıştırılması, zihnimizdeki o basit herhangi bir şey e, yani bir kimyasalla da karıştırılması bir ön yargısı var. Halbuki bu yüksek bir tıp teknolojisiyle e, güncellenmiş, evrilmiş yeni bir e, teknik ve evrilen e, çeşitli yöntemler artık elinizde bir argüm, önemli bir argümana, ciddi bir enstrümana dönüşüyor. E, gördüğümüz kadarıyla bu anlamda bu e, ameliyat sürecinde de e, çok fazla evre var. Ameliyata giderken çok fazla evre var. Hastalarımızın da önemli bir bölümü biz de halk olarak ciddi anlamda ee, önemli bir bölümü e, ameliyat endişesi yaşıyor. Ameliyata ulaşma, ameliyata varmadan kurtarmayı hem hekimlerimiz de hedefliyor. Hem e, cerrahi kararı tabii ki verilecekse hekimler verecektir. Ancak öncesindeki bir müdahalenin bir boşluğa sanki gelip kendisini yerleştiriyor gibi de 
e, oluyor bu gelişen teknoloji ve gelişen e, bu ozon uygulama yöntemleriyle. Tabii Mahir, işte bu ozonu hani ben e, hastalara da bu şekilde söylüyorum. İşte fizik tedaviden e, tam randıman alamamış, e, tam ameliyata da uygun olmayan hasta grubu var arada. Hani böyle ameliyat olduğu zaman e, başarı oranları çok yüksek olmayacak. E, ama ameliyatsız da işte şikayetleri düzelmeyen bir hasta grubu var. İşte o hasta grubunu tedavi etmek için e, gerçekten etkili bir e, tedavi metodu bu. E, ameliyatsız bel fıtığı metodu dediğimiz e, medikal ozon tedavisi. Şimdi burada tabii ki değerli e, izleyicilerimiz, değerli Bizi takip edenler, Vinceray TV takip edenler tabii e, bahsediyoruz medikal ozon tedavisi. Şimdi şöyle, Ondan medikal da. medikal ozon tedavisi bunların genel ismi. Biz işte intradiskal ozon uygulaması yapıyoruz hastaya. Çünkü ozon biliyorsunuz pek çok şeyde kullanılıyor. İşte temizlik yapmakta kullanılıyor ozon. Ee, ama biz bunu işte medikal dozlarda, çok çok düşük dozlarda etkin bir şekilde hastalara faydalı olabilecek şekilde kullanabiliyoruz bu ozonu. E, hocam bizim için çok değerli ve umut vadeden uygulamalar bunlar. Sizin tarafınızdan da bize açıklanıyor. Biz de takip ediyoruz hem klinik çalışmaları siz de gidip hem yerinde görüyorsunuz. Hem uzaktan dünyayı da takip ediyorsunuz. Hem kendi uygulamalarınızda klinik çalışmalarınız da var bildiğimiz kadarıyla. Bu anlamda kıymetli hocam bu ara dönemde yaşanan ağrılar tabii ki her şey yani dereyi geçmenin de bir süreci var. Hani e, insanlar genellikle dereyi geçtik mi geçmedik mi onunla ilgilenirler. Ama ciddi anlamda o arada bir zorluk var. Hastaların ciddi çilesi var. E, bu anlamda bu arada e, kollarından tutarak, birilerinden tutarak onlara destek olmak için çeşitli yöntemleri araştırıp bize sunuyor olmanız oldukça bizim için değerli. Biz de merakla Beyin Cerrahi TV olarak e, ailesi olarak izliyoruz takip ediyoruz ve haberdar ediyoruz etrafı. Evet. Çünkü ciddi anlamda bu disk arasında uyguladığınız bu özel medikal ozon tedavisinin e, iyice özelleşmiş, bu, evrilmiş bu teknik bizim için e, ağrılardan kurtulmak demek, bizim için e, birazcık da ameliyattan kaçmak demek, birazcık da ameliyatsız yapmak demek. O anlamda gözlerimiz, kulaklarımız yani sizin yap, yapacağınız açıklamalarda ve izliyoruz sizi sonuçları da böyle pozitif gördükçe ayrıca mutlu oluyoruz. Benimle de aynı fikri paylaşan oldukça çok takipçimiz de var. Bu anlamda şunu da özellikle belirtmek isterim. Beyin Cerrahi TV'de bizim abone sayımız 4 binlerdi ama izleyen sayımız 120 binlerdi. Bu anlamda bizi izleyen ve bu videoya denk gelen herkes özellikle bu eklem içi enjeksiyon medikal, enjek- medikal ozon tedavisiyle ilgili de bu yayınları ilgili takip ediyorlardır diye ifade etmek istedim kıymetli hocam. Size çok kıymetli bilgiler verdiniz. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ne dersiniz? Mercim yanıtını aldım açıkçası. Tabii ki e, yayınlarımıza kanalımızda e, hastalarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz inşallah gelecek günlerde. E, i̇zleyicilere e, hoşçakalın demek istiyorum. Sağlık ile kalsınlar. Bizleri takip etsinler. Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler diliyoruz herkese. Hoşçakalın.